வணக்கம் உறவுகளே வல்வை கவிதா சமையலறைக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போற ஒரு அருமையான சுவையான உணவு அப்பம் எனது தோழிகள் பலர் இலகுவான முறையில எப்படி அப்பம் செய்யறேன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதனால உங்களுக்காக ஒரே வகையான மாவில் அஞ்சு வகை அப்பம் எப்படி செய்யறேன்னு நான் இன்றைக்கு போட்டிருக்கிறேன் என்னொரு வீடியோவில் வருத்தமா அப்பம் எப்படி செய்யறேன்னு போடுறேன் வாங்கோ அப்பம் எப்படி செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம் அப்பத்துக்கு மா அரைக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நான் சொல்லுறேன் உங்களுக்கு வெள்ளை பச்சை அரிசி அதாவது குண்டு வெள்ளை பச்சை அரிசி நான் அரை கிலோ எடுத்திருக்கிறேன் தேங்காய் ஒரு பாதி தேங்காய் எடுத்து வெள்ளைப்பூ துருவி வச்சிருக்கிறேன் சோறு ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்திருக்கிறேன் வாஸ்மதி ரைஸோ அல்லாட்டி வெள்ளை பொன்னி அரிசியோ எடுக்கலாம் பனங்கட்டி ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிராம் ஈஸ்டு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் இளனி அதாவது தேங்காய் தண்ணி ரெண்டு தேங்காயில இருந்து இளனி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இப்ப நான் அரிசிய மூன்று நாலு தரம் தண்ணி விட்டு கழுவி நல்லா எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நாங்கள் இப்ப இதுல இளனிய விட்டுத்தான் ஊற வைக்க போறேன் ரெண்டு மணி நேரம் இளநீல அரிசி நல்லா ஊறட்டும் நான் தேவையான பொருட்கள்ல சீனிய சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீனி எடுத்து மா அரை கேக்ல போட்டு அரைச்சிடுங்க இப்ப நாங்கள் மாவை அரைப்போம் அரிசியோட சோறு தேங்காப்பு சீனி எல்லாம் சேர்த்து தண்ணி விட்டு அரைக்க போறோம் உங்கள்கிட்ட அப்பத்துக்கு அரை கேக்ல சோறு இல்லையண்டா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வாஸ்மதி அரிசியோ அல்லாட்டி பொன்னி புழுங்கல் அரிசியோ வெள்ள புழுங்கல் அரிசியோ சுடு தண்ணியில ஊற வச்சிடுங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிருங்க அதை போட்டு அரைச்சா அப்பம் இதமாய்த்தான் வரும் இப்ப பாருங்க நல்ல மாவா அரைச்செடுத்தாச்சு அதே மாதிரி மற்றதையும் நாங்கள் அரைச்செடுத்துருவோம் இப்ப இதுல நான் ஈஸ்ட போட்டு நல்லா கரைச்சு வைக்க போறேன் ஈஸ்ட போட்டுட்டு கரண்டியால நல்லா கலக்கிடுங்க பனங்கட்டி அப்பம் செய்யறதுக்கு நான் கொஞ்சம் மாவை தனியா இதுல எடுக்க போறேன் ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு அப்பம் செய்யற அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கிறேன் நூத்தம்பது கிராம் பனங்கட்டி வரும் பனங்கட்டிய சின்ன சின்ன துண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இதுல போட்டு நல்லா கரைச்சு வச்சிடுவோம் நான் இது இரவு தான் இப்ப மா அரைச்சேன் நான் காலையில தான் அப்பம் சுட போறேன் ஒரு ஆறுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா புளிக்க
நல்லா சுலாவிடுங்க பாருங்க கருகு வர்ற மாதிரி நல்லா சுலாவிட்டு மூடி விடுவோம் ஒரு அப்பம் சுடுறதுக்கு மூன்று நிமிஷம் வடிவா காணும் மூன்று நிமிஷத்துல அப்பம் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்ப மூடி விடுவோம் இப்ப வெள்ளி அப்பம் நான் ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளி அப்பம் சுட்டிருக்கிறேன் வெள்ளி அப்பம் ரெடி ஆயிட்டுது ஒவ்வொரு அப்பம் பாக்கேக்கலையும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு அதை ஊத்திட்டு அப்பம் வருங்கோ ஏனென்றால் சட்டி ஹீட்டா இருந்தா பிறகு கருகு வராது இப்ப நான் பால் அப்பம் பார்க்க போறேன் அதே அப்பமா தான் நல்லா கலக்கி போட்டு சில விடுங்கோ ஒன்றரை கரண்டி மாவிட்டு நல்லா சுலாவிடுவோம் இப்போ நாங்கள் தேங்காய் பால் சீனி போட்டு கலக்கி வச்சிருந்த நாங்கள் அதை இதில் விட போகிறோம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு கரண்டி பால் விட்டுடுவோம் விட்டுட்டு மூடி விடுவோம் இப்போ பாலப்பம் ரெடி ஆயிட்டுது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பம் சொல்வீங்கள் பாலப்பம் எடுக்க கஷ்டமாக இருக்கு பிஞ்சிடும் என்று பயப்பட வேண்டாம் கரண்டியால் ஒருக்கா கிளப்பி விட்டுட்டு அப்படியே தூக்கி நீங்கள் தட்டில் போட்டிங்க வேண்டாம் வந்துடும் பாருங்க ஈஸியாக எடுத்துடலாம் பாலப்பம் ரெடி ஆயிட்டுது இதுக்கு நீங்கள் விரும்பினா மேலால் கொஞ்சம் சீனி போட்டு தூவிட்டு சாப்பிடலாம் சூட்டோடு தூவி நீங்கள் வேண்டா சீனி உருகி நல்ல டேஸ்டாக இருக்கு இப்ப முட்டை அப்பம் பார்க்க போறேன் நல்லா சுலாவிட்டு இதுல முட்டைய அடிச்சு விட போறேன் முட்டை இப்படியே இருந்தா உள்ள சிலது அவியாது சில பேருக்கு பிடிக்காது நீங்கள் அப்ப கொஞ்சம் முட்டைய கலக்கி விட்டா அது முழுமையா அவிஞ்சு வரும் மூடி விடுவோம் பனங்கட்டி அப்பம் சூட்டோட எடுக்கேக்கு இல்ல பாருங்கோ கிறிஸ்பி இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா வெளியில எடுத்த பிறகு அது கிறிஸ்பியா வந்துடும் இங்க தட்டுல வச்ச பிறகு அது நல்ல கிறிஸ்பியா பிறகு வந்துடும் இப்ப நாங்கள் பயத்தப்பம் பயத்தப்பத்துக்கு நிறைய கருகு வைக்கிறேல ஏனெண்டா கொஞ்சம் கூடுதலான மா விட்டு தான் பயத்தப்பம் செய்வோம் அந்த மா வந்து அவிய வேணும் நல்லா மா அவிய கிடையில பிறகு கருகு கருகி போடும் இப்ப இதுல நாங்கள் பயறு தேங்காய் சீனி போட்டு குளைச்சி வச்ச அந்த பயத்தை இதுக்குள்ள போட போறோம் பாரு மாவுக்குள்ள அந்த பயறு தேங்காய் எல்லாம் சேர்ந்து கரைக்குல நல்ல ருசியா இருக்கு இப்ப மூடி விடுவோம் ஒரு நிமிஷம் முடிய திறந்துட்டு இதுல கொஞ்சம் பாலும் சேர்த்துடுங்க தேங்காய் பால் நாங்கள் வச்சிருந்த நாங்கள் பாலப்பத்துக்கு அந்த பாலையே கொஞ்சம் சேர்த்துடுங்க 
சேர்த்துட்டு திருப்பியும் மூடி விடுவோம் பயத்தப்பமும் ரெடி ஆயிட்டுது அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் நான் அரை கிலோ அரிசி எடுத்தேன் உங்களுக்கு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு அப்பம் வரும் இப்ப அஞ்சு வகை அப்பமும் நான் சுட்டுட்டேன் இது வந்து வெள்ளி அப்பம் பாருங்க நல்ல சொப்டா இருக்குது நல்ல கருகு வச்சு நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்குது இது நீங்கள் சம்பளோட சாப்பிட நல்லா இருக்கும் இது பால் அப்பம் இது பயத்தப்பம் உள்ளுக்குள்ளாம் பயறு போய் நல்லா இருக்கு பார்க்கவே இது பனங்கட்டி அப்பம் இது முட்டி அப்பம் முட்டி அப்பமும் வெள்ளி அப்பமும் இடி சம்பலோட சாப்பிட நல்லா இருக்கு நான் இன்னைக்கு இடி சம்பல் செய்து வச்சிருக்கிறேன் பாருங்கோ பழமையை போற்றுவோம் பாசத்துடன் பரிமாறுவோம் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இத மாதிரியான வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாம பார்க்க வெல்வை கவிதா சமையலறைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்